Okay. Uh, hello guys. Uh, good day ulit sa inyong lahat. This is Mark again. And welcome back to my channel. Today, I'm gonna show you how to change transmission fluid on Honda Civic 2011 model. So here's the drain pad of uh, Honda Civic 2011 model. So para matanggal nito, kailangan natin ng 3/8 wrench. Uh, so gamitan natin siya ng pangsalok, salok or pangsakod. So sa pagtanggal niya no, ang gagawin natin, hatakin lang natin palabas. So, hindi natin yung yung bolt nga and drain plug nya using our uh, extension so sa so, tuwing magtatanggal kayo ng magdadrain kayo ng inyong or magchichain soil kayo ng inyong uh, Honda 2011 model kailangan nasa normal temperature sya Here is the drain plug. Marami siyang uh, nakadikit sa kanya kasi magnet, may magnet tong, may magnet tong uh, drain plug. Sobrang wala na akong time sa pag-check uh, ng itong sasakyan ito kasi kailangan niya raw ito. Tomorrow, early morning. Now, it's already uh, 11 o'clock here. So, I don't have much time. I will try to finish this one. So, my friend can use this one. Uh, So since uh, since he has a little bit of jerking only, or uh, I will use uh, one part of uh, Lucas transmission fix. Uh, kung sino pa hindi na kagamit nito, uh, for me okay to kasi na na subukan ko na to sa mga uh, sa sakyan. So siguro mga apat na transmission na yung nalagyan ko nito. So far, meron silang uh, positive feedback. Sa mga mga maliliit lang na sira ng transmission, it can help you to stop jerking and also uh, uh, they will give you a good performance sa inyong transmission. For me, uh, okay itong lukas. Pero siguro sa mga uh, severe na problema na ng mga transmission ng lupas. Hindi kayo matutulungan ng lupas sa pag-fix ng inyong transmission severe problem. So, return na natin yung uh, drain plug ng ating uh, transmission. Okay. So sa pag-type niyan, kailangan natin ng extension kasi yung ating uh, uh, torque wrench is half inch. So kailangan ko ng extension to 3.8. So ang torques, expect ng uh, drain plug ng ating transmission is 36 foot pound. So, type muna natin siya. 
Wala naman kayo. Kung wala namang torque wrench, pwede nyo gamitan lang ng uh, ordinary ng 3.8. So, 36 foot pound. 36 foot pound. Pag nag-click na, uh, lutawan nyo na. So, na-lock na natin yung ating transmission. So, proceed na tayo sa pag-drain, uh, sa pag-refill uh, ng transmission fluid na bago. Ito yung lalagyan natin sa tissue kung nakikita nyo dark red na siya or I don't know dark ito yung bago yung bago pinky siya ok so pag wala nang pag, pagka nag check kayo ng automatic transmission nyo kung hindi nyo na nakikita yung pagka pinkish so it means uh, kailangan nyo nang palitan yung transmission nyo Okay. So here's our uh, transmission dipstick. Uh, Diyan din tayo magpipil ng ating bagong transmission fluid. Kung saan natin ito kinukuha yung dipstick, dyan din natin siya ilalagay. So the right amount of the fluid must be uh, here. Okay. Ito yung pull niya. So, pagka pumunta na dito, kung matchecheck nyo siya ng hot, uh, mainit yung sasakyan nyo, yung fluid nya is aabot dito sa hot. Okay, pero yung the correct, uh, correct amount dito siya. So, you need to use panel kasi sobrang lalim ng kanyang butas. Fix, Lucas Transmission Fix. So, unahin natin to ilagay dito sa ating transmission kasi... Uh, thicker siya masyado sobrang thick niya may kita nyo yung pagka thick niya here's the our Lucas transmission so pag gumamit kayo ng Lucas transmission uh, few, uh, transmission uh, picks unahin nyo muna siya kasi sobrang thick siya so paglagay nyo ng transmission uh, ng transmission fluid ng ATF so easy nyo siyang ma talagay Okay, now na naubos na natin yung uh, buong laman ng ating lukas. It's almost one quart, I guess. So, proceed na tayo sa paglagay ng ating uh, ATF. So, lagi tayong gagamit ng original Honda ATF dito sa ating Hondas. Ang Honda ay sobrang selan. Parang mga asawa nyo. <laughs> so, naglagay na tayo ng Lucas. is about 1 quart. And this is 1 liter. 1 liter of uh, Lucas. 1 liter of uh, ATF. Ang mga laman niya lang siguro ay 2.5 liter. So, lagyan natin ng kalahati lang. Then, i-check natin yung transmission. So, nalagyan na natin yung almost half. So, before natin uh, refillan siya ulit, check muna natin yung level ng ating uh, uh, transmission. Baka na over, po, na over na natin, magpapaos tayo niya So, wala pa, no? Hindi pa tayo ulit. So, close natin ulit. I-check natin ulit. Sa so, pag nakalagay na kayo ng dalawang liter, uh, then mag-adult kayo ng uh, one-fourth. 
And then little by little nyo na, i-check nyo na siya. Ah, uh, yung kakargahan siya ng konti kasi baka ma-overfill niya. So I think uh, right amount na yung nailagay natin. So, start natin yung car. So, to check natin ulit siya mamaya. So, papanda rin natin siya. Tignan natin yung dito. So, now nasa labas na ako. No? Susubukan natin kung anong pinagkaibu yung motor natin palitan yung ating uh, ATF and Lucas transmission. So far, uh, medyo napipil pa natin yung uh, little bit uh, jerking ng ating transmission. So, continuous lang natin kasi bago pa. <laughs> hindi pa siya nag uh, hindi pa siya nag uh, what, what you call this? Hindi pa siya nagsisirculate ng maayos. So, patakbuhin lang natin ulit hanggang sa mag-circulate lahat ng ating transmission na uh, fluid pati na rin yung ating uh, uh, PIX transmission Lucas transmission PIX so from small Guys, so yung Lucas talaga the best talaga yung Lucas. Nawala yung uh, jerking niya sa kanyang uh, transmission. Napaka-smooth tumakbo after uh, napaka-smooth tumakbo after natin magpalit magpalit ng oil and adding uh, Lucas transmission fix. Nawala talaga yung pag yung ano niya, yung delay. Nawala yung delay niya, yung jerking niya. So, kung may mga problema kayo sa inyong transmission na hindi naman siya severe, napaka-simple yung ano lang, uh, mild or yung, yung mapipil natin na kaya pang ayusin ng mga, uh, uh, mga transmission fix repair. Pero yung Lucas is really the best. Kung ano, order lang kayo sa eBay or sa Amazon. Mura lang naman siya. Hindi naman ganun kamahalan. Siguro mga pag order kayo, uh, it's around uh, 1,500 lang siguro yun. Uh, kasi ano, subo ko na siya. No? So nagamit ko na siya siguro sa mga lima or li, uh, apat or limang sasakyan. Kaya nire-recommend ko talaga to kung hindi naman mga severe yung inyong problema sa inyong uh, transmission. So, sa next time na magkaroon kayo ng uh, nagbabala kayo na change oil ng inyong uh, car, 
Huwag niyo especially sa inyong Honda Civic. So, pwede na kayo mag-change oil sa inyong uh, garahe or sa inyong labas ng bahay. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat sa inyo. And uh, God, bless, God bless to all of you. I will see you with my next next videos. Uh, please don't forget to hit the subscribe button. Thank you.